Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Kathy Sharon dan sang suami Eka Kusuma Putra. Bagaimana tidak? Pasalnya, pasca menikah dan memiliki dua orang buah hati, artis Kathy Sharon seolah memilih untuk meninggalkan sejenak dunia hiburan yang telah membesarkan namanya tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, secara diam-diam, nyatanya kakak kandung artis Julie Estelle ini telah digugat cerai oleh sang suami. Kabar ini pun dibenarkan oleh Made Sutrisna, selaku humas pengadilan negeri Jakarta Selatan. Menurutnya, Katie telah digugat cerai oleh sang suami, terhitung sejak tanggal 1 Desember tahun lalu. Lantas apa sebenarnya alasan yang melatar belakangi gugatan sang suami kepada Katie? Benarkah ada orang ketiga di balik perhara rumah tangga mereka? Dalil gugatannya adalah karena persisian yang terus-menerus, karena si tergugat sudah kurang perhatian terhadap keluarga, namun di sisi lain tergugat juga uh, menyangkal karena justru uh, ada hal-hal lain yang uh, sifatnya apa juga uh, sebagai pemicu daripada perselisihan antara mereka sebagai suami istri begitu. Jadi intinya perselisihan yang terus menerus lah apanya. sudah tergantung klarifikasi ya tidak mungkin karena satu adalah pelaku bisnis yang cukup sukses kemudian satu adalah pelaku figur yang artis yang cukup sukses juga yang namanya cukup terkenal jadi tidak ada masalah faktor ekonomi atau finansial yang menjadi uh, unsur keren ini kemudian pihak ketiga atau mereka teman lain itu mungkin sudah sebenarnya sempat diungkap oleh uh, humas pengadilan negeri Jakarta Selatan Pak Made Sutrisna itu mengungkap melalui media-media juga bilang bahwa gugatan sudah sempat dilayangkan, sedang proses, salah satu pihak menyatakan adanya wanita dan lain-lain, salah satu pihak menyatakan adanya pulang malam-pulang malam. Ya. Kalau dari kami, dari kuasa hukum yang menangani perkara itu murni hanya salah paham, ya. murni adalah miskomunikasi. Karena kan dia dari usia pernikahan yang masih cukup muda, sangat wajar jadi miskomunikasi dengan kesibukan masing-masing pihak. Karena kan ini private case masih ya, private case kami harus menjaga kepentingan klien kami, ketika klien kami memandatkan kepada kami jangan terlalu banyak di sana, sebab kami memang juga private case, maka kami akan patuhi Kabar perceraian Katie dan suami tentu membuat banyak pihak tak menduga jika rumah tangga yang dibangun pada Maret 2012 silam itu harus kandas dihantam badai perceraian. Meski Katie dan Eka sepakat untuk menutup rapat-rapat seputar kabar kandasnya pernikahan mereka dari sorot mata publik, namun keterangan demi keterangan yang dilontarkan pihak pengadilan dan kuasa hukumnya perlahan seolah membuka tabir misteri dari perceraian keduanya. Kendati sudah melewati masa mediasi, namun tak menutup kemungkinan bagi Katie dan sang suami untuk bisa bersatu kembali alias rujuk. Dari keluarga sendiri, dari keluarganya Katie sendiri, keluarga besar, keluarga besarnya Eka juga, termasuk masih mengumpulkan perdamaian. Jadi kalau ditanya apakah ada permintaan dari Katie secara khusus ada, yaitu Katie dengan lalu keibuannya masih bertanggung jawab pada anak-anaknya sampai sekarang, masih berhubungan baik dengan kedua orang tuanya sampai sekarang, menginginkan sekali dan memaafkan apabila dapat ditempuh jalan perdamaian oleh Katie. Karena pertengkaran juga tidak real, masalah nafkah masih di nafkah ini, tidak ada hal-hal itu tidak ada. Nah, masih juga, masih baptis anaknya juga. Jadi kami rasa untuk perdamaian masih mungkin dapat ditemukan ke depan.